Приветствую зрителей канала. В видео, ссылка на который сейчас появится на экране, я обещал протестировать и сравнить аудиокассеты со вторым типом ленты. Их у меня 26 моделей, но некоторых есть не в одном экземпляре, поэтому тут 32 кассеты. Сначала была следующая идея видеоролика. Я собирался представить кассеты по году их выхода на европейские, американские или японские рынки и начать сравнение самых ранних аудиокассет. У меня это 1985 год, но именно этого года у меня только одна кассета Sony U ECX S90. Ну а далее есть кассеты только 1987 года, так что сравнение моделей одного года не получится. Поэтому буду сравнивать магнитофонные ленты одного уровня качества, невзирая на год изготовления. Таким образом, какой-то полезной технической информации вы вряд ли от меня получите, но в качестве развлечения этот видеоролик, пожалуй, сойдет. Опираясь на информацию сайта VintageCassette.com, нашел в моей коллекции ленты с самыми высокими характеристиками, заявленными производителями. И это были... В 1985 году Sony UCX-S90. В 1991 году, вот такой промежуток большой, это TDK-SA90. В 1993 году это H3 кассеты Bass Chrome Super 2 на 100 минут. Fuji FR2X Pro на 90 минут. И Maxel XL2S также на 90 минут. Далее уже в 1996 году кассета SKC CD на 90 минут. В 1997 году Fuji K2X, также на 90 минут. А в 1998 году это TDK DJ2 с хронометражом 90 минут. Из этих кассет ленты флагманы своего года были у Sony UCX-S90 1985 год, Maxel XL2S90 и Fuji FR2X Pro 90 1993 год. И SKC CD90 в 1996 году. Оставшиеся 4 кассеты с лентами второго типа среднего класса, ну также каждая своего года. Предлагаю именно с флагманов, которые у меня всего 4, и начать этот обзор. Причем все ленты четырех разных брендов. Погнали! Напомню, что все кассеты в моей коллекции были в пользовании, поэтому при тестировании делаем скидку на время, которые были кассеты в эксплуатации и их состояние. На первом этапе визуально сравню ленты четырех флагманов своего времени. И сразу отмечу, что у ленты SKC и Fuji одинаковые ракорды с такими вот голубыми полосками, но цвет полосок немного различается. Хотя ракорды всех аудиокассет по цвету схожи, но есть отличительные отметки. У Sony это стандартная салатовая вставка в начале кассеты. У Maxell имеется отметка литровой стороны и стрелки направления движения ленты. У Fuji просто голубые полоски. Точнее, скажем, здесь синие полоски, а вот у SKC они голубые. Ленты у трех кассет, за исключением Sony, на вид одинаковые, черного цвета. Напомню, что ленты эти 1993 и 1996 годов. В отличие от них, лента Sony UCX-S90 в 1985 году имела насыщенный темно-коричневый цвет и похожа на ленту первого типа. Хотя на корпусе кассеты указано, что это именно двуокись хрома. Впрочем, как и на всех остальных кассетах. Chrome Position, Chrome O2, а у Max или указано только на вкладыше Chrome O2. Никаких вариаций с кобальтом здесь не отмечено. В итоге, подходя ко второму этапу уже тестирования, я могу предположить, что запись на ленты Fuji, SKC и Maxel ляжет одинаково. Итак, теперь по очереди калибрую тракты записи кассетной деки Pioneer CT 777 под эти четыре ленты и пишу на них сигналы частотой 400 Гц и 10 кГц с внешнего генератора. Вам же демонстрирую уже результаты калибровки и записи сигналов. Для меня это один этап тестирования, вам же сначала смонтирую калибровку, это второй этап и третий этап запись генератора. Смотрим. В данной деке возможно только автоматическая калибровка тракта записи. Я демонстрирую, как записаны сигналы встроенного генератора. Теперь запись сигналов, подающихся на вход с кассетной деки с внешнего генератора, сначала синусоидальный сигнал частотой 400 Гц с уровнем 0 дБ. И 
источник, лента. Теперь запись сигнала частотой 10 кГц с уровнем 0 дБ сначала и уменьшением до минус 6 дБ. И в финале запись одной фонограммы на все четыре кассеты. Смотрим, слушаем, как поведут себя ленты при записи музыкальной композиции. Причем уровень записи я не трогаю. Как выставил по первой кассете, так и оставляю.
Как-то так. Ну, в итоге получил такие результаты. Что вы думаете об этом, пишите в комментариях. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал, скоро увидимся в новых видео. Всем здоровья и пока.